సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు ఈ పేట్రియార్కి అన్నారు కదా ఐ థింక్ నేను మీకు మెసేజ్ కూడా పెట్టాను ఒకసారి అండ్ దెన్ యూ క్విక్లీ రిప్లై బట్ ఇది ఈ ఈ ఆర్నమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదండి ఈజ్ దిస్ ఎనీవేర్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఈజ్ ఎట్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ పేట్రియార్కి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది నెక్లెసెస్ కార్డ్ లైక్ మెటల్ పెడతారు ఇవన్నీ అండ్ దెన్ ఎస్పెషలీ ఈ ఈ గోల్డ్ మీద పిచ్చి అండ్ గోల్డ్కి నిజంగా ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా అసలు అండ్ దెన్ దాని దాని గురించి మీ థాట్స్ ఏంటండి యాక్చువల్లీ గోల్డ్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉండటం వల్ల అది వాల్యూబుల్ కనిపిస్తుందండి ఓకే గోల్డ్ ఈజ్ నాట్ ద రేరెస్ట్ మెటల్ ఓకే అండ్ గోల్డ్కి ఉన్న కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇంకా ఏ మెటల్కి అంత పర్ఫెక్ట్గా లేవు గోల్డ్కి ఉన్న ఒకటి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ షైనీ మెటల్ ఎల్లోయిష్గా ఉంటుంది కాబట్టి అందంగా కనిపిస్తుంది దెన్ ద నెక్స్ట్ దానికి ఉన్న టూ ప్రాపర్టీస్ అండి మాల్యుబిలిటీ అండ్ డక్టిలిటీ అని రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి దీనికి మాల్యుబిలిటీ అంటే నాకు ఐ థింక్ ఐ మై బీ యూజింగ్ ఆపోజిట్ దాన్ని ఇటు దిన్నట్టు అంటున్నానేమో సన్నగా షీట్ లాగా తయారు చేయటం అంటే పేపర్ అంత థిన్గా తయారు చేసే అబిలిటీ ఒకటి సన్నటి దారాల తీగల్లాగా తయారు చేసే అబిలిటీ ఒకటి దీటిని మాల్యుబిలిటీ అండ్ డక్టిలిటీ అంటారు ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే గోల్డ్కి రియాక్టివిటీ తక్కువ మిగతా కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఉన్నాయి సో గోల్డ్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఇంకొన్ని రకాల కాంపౌండ్స్లో ఉంటుంది కానీ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట గోల్డ్ అనేది కెమికల్లీ ఇనాక్టివ్ సో దాన్ని తొందరగా తుప్పటిపోవడం అంటే మనకి ఐరన్ ఆక్సైడ్ అంటే తుప్పటిపోతుంది ఆఖరికి కాపర్ కూడా అంతే దానికి చిలుమ్ పట్టేసింది అంటారు చూసారా అలా అయిపోతుంది సో అలాంటి వాటిని రెసిస్ట్ చేసే ఎక్కువ కేపబిలిటీస్ గోల్డ్కి ఉన్నాయి సో ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉండటం వల్ల ప్లస్ అది అందంగా కనపడటం వల్ల ప్లస్ దాన్ని ఈజీగా ఆభరణాలుగా తయారు చేయటం వల్ల ఆభరణాలకి గోల్డ్ వాడటం కామన్ అయింది నెక్స్ట్ అసలు ఈ ఆభరణాలు ఆడవాళ్ళు ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు అని దీనికి నాకు తెలిసి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఆబ్వియస్లీ ఆర్నమెంటేషన్ మగవాళ్ళకి ఆడపిల్లలు అందంగా కనపడ్డాయి ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మగవాళ్ళు చేసే ఆటేనండి మగవాళ్ళు ఆడే ఆటలు భాగమే ఇదంతా సేమ్ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళకి కళ్ళకి అందంగా కనపడాలి కాబట్టి విలువైన ఆభరణాలు ధరింపజేస్తున్నాము అన్న ఒక ఇల్యూజన్ అమ్మాయిలకు కల్పించి మగవాళ్ళు ఆడుకునే నాటకం చివరికి అదే వచ్చి మగవాళ్ళు పీకక్ చుట్టుకుంది అనుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు నాకు బంగారం కావాలి కొనిస్తావా చస్తావా అని బట్ మై థాట్ ఈస్ ఒరిజినల్లీ ఇది వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళకి అందంగా కనపడటానికి చేసుకుందని అదొకటే కాదు రాజుల రాజుల కాలంలో మగవాళ్ళు కూడా వేసుకున్నాడు కదా రాజులు కూడా మహాదర్జగా నెత్తి మీద కిరీటాలు కానీ చేతులు కడియాలు గిడియాలు మెళ్ళు గారాలు అన్నీ వేసుకునేవాళ్ళు సో ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అన్ ఆర్నమెంటేషన్ టు షో ఆఫ్ ప్లస్ దా అది సఫిషియెంట్లీ రేర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ద రేరెస్ట్ నాట్ ఫ టాప్ ఫైవ్లో కూడా ఉండదండి టాప్ ఫైవ్ టాప్ టెన్లో కూడా గోల్డ్ ఉండదని నా ఉద్దేశం టాప్ టెన్లో ఉందేమో బట్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఇన్ ద టాప్ ఫైవ్ రేరెస్ట్ మెటల్స్లో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే రేర్ మెటల్స్లో ఉన్న వాటిలో టాప్ ఫైవ్లో డెఫినెట్లీ లేదు సో నెక్స్ట్ ఈ ఆర్నమెంటేషన్ అనేది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సిగ్నలింగ్ సెకండ్ రీజన్ ఐ థింక్ ఈజ్ సిగ్నలింగ్ అనమాట ఇప్పుడు కాళ్ళకి మెట్టలు ఉన్నాయంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ గివింగ్ ఎ సిగ్నల్ దాట్ షీఈస్ టేకెన్ మా ఈ మన విదేశాల్లో ఈ రింగ్స్ పెట్టుకుంటారు కదా రింగ్స్ కెన్ బి సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్లాటినమ్ ఆల్సో రింగ్ కనిపిస్తే దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ కొత్త వాళ్ళు వచ్చి ట్రయల్ చేసుకోవటం లేవు అలా సిగ్నలింగ్ కోసం పెట్టారు దీస్ ఆర్ ద టూ పీసెస్ ఐ థింక్ అండి సో ఇన్నిటిగా అంటే హెల్త్ పెర్మిట్స్ అయితే ఏమీ లేవు ఇన్ ద సెన్స్ కొంతమంది ఓకే దీంట్లో ఏదో ఎక్స్ట్రా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అందుకే వేసుకుంటాము ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ పేట్రియార్కి అని అంటారు టోటల్ బోగస్ అండి టోటల్ బోగస్ అది ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ దీస్ టూ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏమి లేవండి ఇన్ కేస్ యాక్చువల్లీ గోల్డ్ ఇస్ డేంజరస్ వీళ్ళు ఎచ్చులు పోయి చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు గోల్డ్ తింటే గట్టి ధాతు పుష్టి వస్తుంది ధాతు పుష్టి అలా బొంద వస్తుందండి గోల్డ్ ఈజ్ అ హెవీ మెటల్ ఓకే for the most part gold wants to uh, get out of the body reactive kaad kabatti batiki pothi right reactive kaad kabatti gold ellindi alage tinnaga bayitku vachestadi silver kuda chaala takku reactivity undi so kabatti in case silver renewable gaane emanna tinna sare they get out in the natural way okay untouched kaani megatha metals ala kaadu kada copper undi copper ki reactivity baane undi అది బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది బాడీలో ఉండిపోద్ది గోల్డ్కి కూడా 
హెవీ మెటల్ పాయిజనింగ్ ఉందండి ఒక ఒక పర్సంటేజ్కి మించి బాడీలోకి వెళ్తే బాడీ మీద వేసుకునేది ఏ ఉపయోగం లేదండి జీరో యూజ్ టోటల్ బోగసిల్ చెప్పేది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి వన్ మోర్ క్విక్ క్వశ్చన్ అండి అడగచ్చు యా యా షూర్ షూర్ యా సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా అన్ని ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి మనకి అబౌట్ ఇవల్యూషన్ ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్లోనే రైట్ మోర్ అండ్ మోర్ కిడ్స్ ఆర్ వాళ్ళకి విజ్డమ్ టూత్ లేకుండా పుడుతున్నారు అని అండ్ దెన్ సమ్ అదర్ చేంజెస్ ఆల్సో అట్లాంటివే అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే హౌ హౌ ఈస్ ఇట్ ఈవెన్ హెల్పింగ్ ఇన్ సర్వైబిలిటీ రైట్ ఇప్పుడు అందరికీ మెడికల్ హెల్ప్ ఉంది ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ కిడ్ కి ఉంది దెన్ బట్ ఈ ఒక్క ట్రేట్ పెరగడం అంటే హౌ హౌ షుడ్ బి రియలీ లుకేట్ ఇట్ అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు సర్వైబిలిటీ అంటే అప్పుడు ఉండేది రైట్ ఇప్పుడు అందరికీ సర్వైబిలిటీ ఛాన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంది కదా హౌ ఈస్ ఇట్ ఈవెన్ హెల్పింగ్ అయితే ఇది మనకి షార్ట్ టర్మ్ లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకు అలా అనిపిస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే థర్డ్ మోలర్ విజ్డమ్ టూత్ అనేది లేకపోయినా సరే తరాల కొద్దీ మనం బతికేసాం రైట్ మన బా చాలా పాత సుమారుగా పదిహేను యాభై లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న యాన్సెస్టర్స్కి ఆ మూడో థర్డ్ మోలర్ కూడా అవసరం ఉండేది ఎందుకంటే అప్పుడు గట్టి గట్టి వస్తువులు తినేవాళ్ళు వండుకునేది లేదు కాబట్టి రైట్ ఇప్పుడు మనకి అది అవసరమే లేదు సో ఏ మ్యూటేషన్ ద్వారా అయినా సరే ఆ మోలర్ లేకపోతే ఆ థర్డ్ మోలర్ పుట్టకపోతే దెర్ ఈజ్ నో సర్వైవబుల్ లాస్ సర్వైవల్కి ఎటువంటి లాస్ లేదు సో ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం లేదు దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ట్రేట్ కెన్ కంటిన్యూ ఇప్పుడు దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని ఏం ఉపయోగం లేదు సి ఎవల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ యూజబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రైట్ ఆల్రెడీ బాడీలో పాతకాలపు అనవసరమైన వస్తువులు పోయినా సరే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదనుకోండి మన నెక్స్ట్ తరానికి అది ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి అడ్వైస్ ఏ దిస్ అపెండిక్స్ అనేది ఉంది కదా ఒక్కోసారి దానివల్ల రోగాలు వస్తాయి అంటే అపెండిసైటిస్ వచ్చేసేసి ఆపరేషన్ చేసి తీయాల్సి వస్తుంది టుమారో కొన్ని తరాల తర్వాత ఎవరైనా కొంతమంది పిల్లలకి అపెండిక్స్ అనేదే లేకుండా పుట్టారనుకోండి వాళ్ళకి అసలు అపెండిసైటిస్ అనేది ఉండదు సో ఇన్ ఫ్యా ఇన్ వన్ వే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్వైవబిలిటీ ఇప్పుడు అపెండిసైటిస్తో చచ్చిపోయే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అండి ప్రపంచంలో అన్లెస్ దే డోంట్ హ్యావ్ మెడికల్ కేర్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చే పిల్లలకి అపెండిక్స్ ఉండదు నవ్ దాట్ ట్రైట్ స్లోలీ మనకి మన హ్యూమన్ జనరేషన్ టైం వచ్చి థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ట్రైట్ ఏదైతే ఉందో ఏది ఈ అపెండిక్స్ లేకపోవటం అనేది ప్రపంచం అంతా పాకిపోద్ది బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ బ్రీడింగ్ విత్ ఎవ్రీబడి అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఈ ట్రైట్ ప్రపంచం అంతా పాకిపోతుంది రైట్ సో అంటే సర్వైబిలిటీకి హెల్ప్ అవ్వట్లేదు కానీ బట్ మీరు అన్నట్టుగా లైక్ ఆ జనరేషన్స్ అయ్యేసరికి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఇన్ ద సెన్స్ మోర్ అండ్ మోర్ మోర్ ఆర్ దే ఆర్ లైక్ దాట్ అని అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఈ సర్వైబిలిటీకి మాత్రం అది ఏం హెల్ప్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అది ఉన్నా లేకపోయినా సరే నో నో ప్రాబ్లం ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ ఎవల్యూషన్ అనేది అని రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి సెలెక్షన్ ఇంకొకటి ఎలిమినేషన్ ఎలిమినేట్ కానివన్నీ బతికే ఉంటాయి రైట్ ఎలిమినేట్ కానివన్నీ బతికే ఉంటాయి సో మీకు థర్డ్ మోలర్ లేకపోయినా సరే మీరు ఎలిమినేట్ అవ్వట్లేదు సో యూ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ టు లివ్ అపెండిక్స్ లేకపోయినా మీరు బతికే ఉంటున్నారు సో యు ఆర్ నాట్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద గేమ్ ఇలాగ బాడీలో చాలా పార్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని మీరు ఎలిమినేట్ చేసినా సరే యూ విల్ నాట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెయిర్ ఉంది అనుకోండి హెయిర్ కంప్లీట్ లాస్ అయిపోయింది అనుకోండి మేబీ సెక్షువల్ సెలెక్షన్ లో అమ్మాయిలు మీ మీరు అంటే ఇష్టపడకపోవడం అదొక రీజన్ అవ్వచ్చు కానీ బట్ టెక్నికలీ బాడీ హెయిర్ కంప్లీట్లీ జీరో అయిపోయింది అనుకోండి ది స్టిల్ హ్యావ్ సర్వైవబిలిటీ రైట్ సో అలా అనమాట దట్స్ హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్